তো আমরা আজকে শুরু করব আমাদের হোরাড়ি সংক্রান্ত প্রথম আলোচনা হোরাড়ি সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করবার আগে আমি একটা চার্ট একটু আপনাদেরকে দেখাই এটা একটা স্পেশাল চার্ট চার্টটা দেখুন লক্ষ্য করলে পরে দেখতে পাবেন চার্টটা ডেট অফ বার্থ হচ্ছে আট দশ উনিশশো ছিয়াত্তর আর টাইমিং হচ্ছে আটটা আট পিএম প্লেস অফ বার্থ হচ্ছে কলকাতা তো এই ভদ্রলোক ইনি লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত তো এই যে জায়গাটা এটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা লক্ষ্য করুন এটা দেখে আর কি বুঝতে পারা যাবে তো ঘটনা যেটা সেটা হচ্ছে ওই চন্দ্রের দশা বুধের অন্তর্দশা শেষ হতে হতেই শেষ হওয়ার সময় তখনই ব্যাপারটা আর কি ডিস্টারবেন্সটা শুরু হয় চন্দ্র কেতুতে এসে ব্যাপারটা জানা যায় যে এই লোকটার ক্যান্সার হয়েছে তার আগে কিন্তু এই লোকটার ক্যান্সার হয়েছে এটা জানা যাচ্ছিল না শরীরটা খারাপ সেটা বোঝা যাচ্ছিল তো এই চন্দ্র কেতুতে এসে বোঝা গেল যে ভদ্রলোকের ক্যান্সার হয়েছে তো এই এই ব্যাপারটা চন্দ্র কেতুর দশাতে ব্যাপারটা ক্লিক করলো ব্যাপারটা আর কি জানা গেল ট্রিটমেন্ট শুরু হলো তো চন্দ্র কেতুতে প্রপার ট্রিটমেন্ট শুরু হওয়ার যেটা মূল কারণ সেটা লক্ষ্য করুন কেতু অশ্বিনী নক্ষত্রে রয়েছে কেতু দ্বাদশে রয়েছে দ্বাদশ মানে আমরা জানি যে হসপিটাল তো এই সময় একটা ট্রিটমেন্ট শুরু হলো কিন্তু এই ট্রিটমেন্টটা সাকসেসফুল হওয়ার চান্স কতটা সাকসেসফুল তখনই হবে যদি এখানে ইলেভেন্থ এর সরাসরি কানেকশন থাকে ইলেভেন্থ এর সরাসরি যোগাযোগ থাকে তাহলে যেহেতু চন্দ্র সে হচ্ছে একাদশে রয়েছে তার জন্য ট্রিটমেন্টটাও আংশিক সাকসেসফুল হলো আংশিক কেন হলো কারণ চন্দ্র এখানে রয়েছে বুধের নক্ষত্রে বুধ রয়েছে পাঁচে এটা তো ভালো প্লাস পয়েন্ট এখানে সম্ভবত আংশিক হওয়ার কারণ কেতুটা দ্বাদশে রয়েছে বলে দ্বাদশ ভাবটা অ্যাসোসিয়েটেড থাকার কারণে ট্রিটমেন্টটা পুরোপুরি সাকসেসফুল হয়নি সমস্যা কিছুটা রয়েই গেল এখন ব্যাপারটা কিছুটা ক্রিটিক্যালের দিকে যাচ্ছে এই চন্দ্রের দশা শুক্রের অন্তর্দশায় তো শুক্রের অন্তর্দশা এটা ক্রিটিক্যালের দিকে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক কারণ শুক্র সিক্স হাউজে বসে রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে শুক্রটা ষষ্ঠে থাকবার জন্য এখানে কিন্তু রিলিফটা ঠিকঠাক হলো না শুক্রটা ষষ্ঠে থাকার জন্য এখন এটাকে আবার এটা আবার বেড়ে দিচ্ছে এরই সঙ্গে সঙ্গে কেতু সে হচ্ছে রাহুর নক্ষত্রে রাহু কেতুর নক্ষত্রে এই কম্বিনেশনটাও বেশ ডিস্টারবেন্স দিচ্ছে এইবার প্রশ্ন হলো ভদ্রলোক প্রশ্ন করছেন আমি কি বাঁচবো না মরে যাব এইবার এটা হচ্ছে কি আমাদের মূল কাজের জায়গা তাহলে ভদ্রলোক বাঁচবেন নাকি মরে যাবেন আমাদের ইন্টিউশন আমাদের ছক কি বলছে স্যার যখন বৃহস্পতি যখন মেসে প্রবেশ করবে সাপোর্ট একটা দেবে দ্বাদশ ভাবটাকে তখন আর কি বেঁচে থাকবার প্রবাবিলিটি বাড়বে মানে একটু বাড়বে অনেকটাই বাড়বে আয়ুষ কালটা কিছুটা বাড়বে হ্যাঁ অষ্টম হাউসটাও একটু আমরা গোচর দেখব আর আমরা হচ্ছে গিয়ে দশাটাও দেখব আর তার সঙ্গে হচ্ছে আমি তো আয়ুর বিচার শেখাইনি এখনো আয়ুর বিচারে আমাদের একটুখানি দেখতে হবে যে এই মানুষটার অ্যাপ্রক্সিমেট আয়ু কতদিন পর্যন্ত হতে পারে সেই জায়গাটাতে আমরা এখনো আসিনি সেটা আমি করাবো তো আপাতত যেটা আমাদের হাতে আছে সেটা হচ্ছে দশা এবং গোচর তাহলে গোচরে বৃহস্পতি দ্বাদশে আসলে অষ্টমের ওপরে দৃষ্টি পড়বে এবং তখন তার বাঁচার পসিবিলিটি কিছুটা বাড়বে শারীরিক দিক থেকে একটু হয়তো দুর্বলও হতে পারে যাই হোক না কেন তখন কাউকে হয়তো মরে যাবেন এবার তারপরে আসছে আমাদের মঙ্গলের দশা সেটা হচ্ছে গিয়ে দু হাজার জুন থেকে মঙ্গল হচ্ছে সপ্তমপতি দ্বাদশপতি ষষ্ঠে বসে আছে তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড রাহু মঙ্গলের সামনেই রয়েছে রাহু আর ইউরেনাস তো ফলে এই জায়গাটা কিন্তু 
কঠিন এই মানুষটা সার্ভাইভ করা এটা কঠিন এবং মঙ্গল রাহু চোদ্দ এগারো এই সময়টা মানে ওই লিভার বেড়ে যাওয়া পেকে যাওয়া পুজ হয়ে যাওয়া যে সমস্ত হয় আর কি সব রোগে সেটা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এই মানুষটার তো এখন সুস্থ জীবন যাপন করতে হবে সুস্থ মানে মোটামুটি একটু সুস্থ হলে পরেই এ উল্টো পাল্টা কাজ করে ফেলছে মুক্ত খেয়ে ফেলছে আচ্ছা আর কেউ কিছু বলুন আর কেউ কিছু খুব অশান্তি হচ্ছে ধুমধাম আওয়াজ হচ্ছে তার জন্য যতটাই আমরা অতটা আমরা পাবো না ওই জায়গাটা একটু গন্ডগোল হয়েছে মার্গি হলে খুব ভালো হতো মার্গি হলে এই প্রবলেমটাই হতো আসতো না আর কৃত্তিকা নক্ষত্রে রয়েছে বৃহস্পতি কৃত্তিকা নক্ষত্র আমাদের বৃহস্পতির উপস্থিতি এখানে সেই লেভেলের সাপোর্ট দিতে পারেনি যতটা রোহিণীতে হলে দিতে পারতো কিংবা যতটা হচ্ছে রোহিণীতে হলে মেইনলি আমরা বড় সাপোর্ট পেতাম কারণ একাদশে চন্দ্র রয়েছে যাই হোক সেটা এটা ঠিকই ঠিকই বলেছেন যে বৃহস্পতির থেকে আমরা কিছুটা সাপোর্ট পাবো কিন্তু যতটা পাওয়ার কথা অতটা পাবো না আর কেউ কিছু বলুন না এরকম টাইপের প্রশ্ন যেটার উত্তর আপনি দিতে গেলে একশো বার ভাবতে হবে তো সেই রকম প্রশ্ন আসলে পরে কিভাবে আমরা এটাকে ট্যাকল করব ব্যাপারটাকে তো ট্যাকল করতে হবে আমি তো বলতেও পারছি না যে মরে যাবেন আমি তো এটাও বলতে পারছি না যে বেঁচে থাকবেন তখন আমরা কি বলবো তাহলে এইখানে আমাদের যে কম্বিনেশন হয়েছে রাহু মঙ্গল শুক্র সিক্স থাউজেন্ড এটা ঘাতক কম্বিনেশন অষ্টমপতি বৃহস্পতি সে বক্রি অবস্থায় লগ্নে রয়েছে তো এইটাকেও আমরা খুব একটা শুভযোগ বলতে পারছি না দ্বাদশে কেতু এটাও খুব ভালো ব্যাপার নয় এরপর আমাদের সপ্তমপতি দ্বাদশপতি মঙ্গলের দশা শুরু হচ্ছে মঙ্গল 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 রাহু মঙ্গল বৃহস্পতি এই তিনটে দশাই ওনার জন্য হচ্ছে ঘাতক এই তিনটে দশাতেই ওনার বড় সড় কিছু ক্ষতি হতে পারে তো আমাদেরকে সেটাই সাবধান করে দিতে হবে এই চারটাকে যদি আমরা জাজ করি তাহলে এই ক্ষেত্রে ওনার বেঁচে যাওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা আছে এই সম্ভাবনাটা হচ্ছে খুবই মৃদু সম্ভাবনা মানে অতি মৃদু সম্ভাবনা এই ভদ্রলোকের বেঁচে যাওয়ার আছে এবং এই যে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা কিন্তু এর জন্মকুণ্ডলিতে নেই এর দশাতেও নেই কোথায় আছে সেইটা আছে হচ্ছে আমাদের হোরারিতে আমরা যখন ট্রানজিট চার্টকে কোনো একটা প্রশ্ন করব এই ধরনের যখনই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আসবে চুরি গেছে পাবো কিনা কোন একটা সমস্যা হয়েছে সেখান থেকে মুক্তি পাবো কিনা তো এই সময় এই ক্রিটিক্যাল টাইপের প্রশ্ন গুলোর সময় আমাদেরকে প্রচুর প্যারামিটার ইউজ করতে হবে তার মধ্যে আমরা যেমন ইউজ করব ভৃগু নন্দী নারী ভৃগু প্রোগ্রেশন আমরা ইউজ করব আমাদের ট্রানজিট আমরা ইউজ করব দশা 
তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরেকটা জিনিসকেও ইউজ করব সেটা হচ্ছে হোরারি এবং হোরারিকে আমরা ব্যাপক মাত্রায় গুরুত্ব দেব হোরারিটা কি জিনিস এই সমস্ত চার্ট বাদ এই সমস্ত হ্যাঁ একটা বলি ওর তো ওনার তো সাড়ে সাথে শুরু হয়েছে হ্যাঁ ওনার সাড়ে সাথে শুরু হয়েছে এটা ওনার থার্ড সাড়ে সাথে তো থার্ড সাড়ে সাথে রিকভার করা আর মনে হয় হবে না থার্ড সাড়ে সাথে বলতে দেখুন তিরিশ বছর পিছিয়ে দিন এখান থেকে তাহলে তিরিশ বছর আগে সেকেন্ড হয়েছে আটত্রিশ পিছাবে না আটত্রিশ পিছাচ্ছে না এটা থার্ড হচ্ছে না সেকেন্ড সাড়ে সাথে হচ্ছে चले এই সমস্ত কিছু যা যা করলাম সব বাদ শুধু একটাই চার্ট সেটা হচ্ছে ট্রানজিট চার্ট যে সময় উনি এসছিলেন সেই সময়কার লগ্ন এখন লগ্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে উনি এসছিলেন সন্ধ্যাবেলা তো এখন লগ্ন পাল্টে গেছে পাল্টে গিয়ে আমাদের লগ্ন চলে এসছে এইটা আহ কি বলে এটাকে আহ সিংহ লগ্ন সেই সময় হচ্ছে কি সিংহ লগ্ন ছিল এবার প্রথম কথা হচ্ছে সিংহ লগ্ন ইন্ডিকেট করছে কি ভদ্রলোকের এই ধরনের লিভার সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে সেইটা আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে নাম্বার ওয়ান তো সেটা খুঁজে বার করবার পরে তার যদি সেই পার্টটা ম্যাচ করে তাহলে আমি বুঝব যে হোরারি ম্যাচ করছে হোরারি ম্যাচ করলে আমরা ফার্দার এগোতে পারবো যদি হোরারি ম্যাচ না করে বহু সময় হোরারি ম্যাচ করবে না যদি হোরারি ম্যাচ না করে তখন কিন্তু আমরা এগোতে পারবো না আমি হোরারি নিয়ে ক্লাস নিয়েছিলাম আগে আগে আপনাদেরকেই তো আজকে আরেকবার নেব তো এইবার এই চার্টটাতে আমাদেরকে দেখতে হবে যে লিভার সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে কিনা তাহলে প্রথমে আমি ছয় আট বারোতে যাব তাহলে আটে কে কে রয়েছে বৃহস্পতি শুক্র ছয় বারোতে কেউ নেই তাহলে বৃহস্পতি সক্ষেত্রী অথচ অষ্টম ভাবস্থ লগ্নের উপর রাহুর দৃষ্টি লগ্নের উপর মঙ্গলের দৃষ্টি লগ্নের উপর শনির দৃষ্টি একটু লক্ষ্য করুন এই জায়গাটা লগ্নের ওপর মঙ্গল তার দৃষ্টি এখন কিন্তু লগ্ন পাল্টে গেছে কন্যা হয়ে গেছে আর লগ্নের ওপর শনির দৃষ্টি এই যে কম্বিনেশন আসছে তাতে এই ভদ্রলোকের ক্যান্সার আসছে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে লগ্ন যদি আমার এটা হয় সিংহ লগ্ন হয় তাহলে রোগদায়ক গ্রহ হচ্ছে শনি তাহলে শনির দৃষ্টি শনির দৃষ্টি কোথায় রয়েছে রাহুর উপরে রয়েছে তাহলে এই যে রাহুর উপরে শনির দৃষ্টি এইটা কিন্তু রাহুর অ্যাক্টিভিটিকে বাড়াবে এবং তার সঙ্গে রুবির সহাবস্থান এই সমস্ত মিলে আমাদের একটা ক্যান্সার বা একটা বড় ক্ষত সেই ব্যাপারটা হচ্ছে কি আসছে এবং বৃহস্পতি অষ্টম ভাবে আসছে এটা ইন্ডিকেট করে লিভারের দুর্বলতা তার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় পতি সে হচ্ছে বুধ সে রবি আর শনির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তো রবি আর শনির সঙ্গে বুধ কম্বিনেশন হওয়া এটা একটা অদ্ভুত কনফিউশন তৈরি করেছে দ্বিতীয় ভাবের জন্য আর এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাবের উপরে দুটো গ্রহের দৃষ্টি আছে একটা হচ্ছে বৃহস্পতি আর একটা হচ্ছে শুক্র এই বৃহস্পতি আর শুক্রের দৃষ্টি এইটা একটু ওই মদ্য সংক্রান্ত আকর্ষণ তাকে ইন্ডিকেট করেছে এবার প্রশ্ন করবেন বৃহস্পতি তো শুভ গ্রহ কিন্তু অষ্টমে যাওয়ার জন্য এখানে বৃহস্পতির শুভত্ব নষ্ট হয়েছে বৃহস্পতি যতটা শুভ ফল দেওয়া উচিত সেটা অষ্টমে বৃহস্পতি দিতে পারছে না তো বাকি ওভারঅল যা কিছু সেগুলো ম্যাচ করছে তাহলে এই হোরারি আমাদের ম্যাচ করলো এছাড়াও এডুকেশন হয়নি ব্যবসা করে ভদ্রলোক এই সমস্ত বিষয় এগুলো ম্যাচ করেছিল আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তুমুল অশান্তি দেখুন সপ্তমে রবি বুধ শনি রয়েছে এখানে একটা ওই সেকেন্ড ম্যারেজের কানেকশন আছে সেটাও এখানে ইন্ডিকেট করছে এই চন্দ্র মঙ্গলের যে কম্বিনেশন সেটা হচ্ছে ইন্ডিকেট করছে ওনার সেকেন্ড ম্যারেজ এটা 
তো এই সমস্ত নিয়ে এগুলো মিলছে তাহলে এইগুলো যখন মিলল তখন আমরা ফিউচার প্রেডিকশন এর দিকে হোরারির উপরে বেস করে যেতে পারি হোরারি হচ্ছে প্রশ্ন বিচার আমি একটা ছককে প্রশ্ন করব এবং আমার প্রশ্ন অনুযায়ী সেই ছক আমাকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে একদম সিম্পল হোরারি হচ্ছে আমার এইভাবে প্রশ্ন সাপেক্ষে বিচার করবার টেকনিক তাহলে এখানে প্রশ্ন কি আয়ু আছে না নেই একদম সোজা তাহলে আমি আয়ু দেখব কোথেকে লগ্নপতি আর অষ্টমপতি বাকিদেরকে আমি বাদ রাখি লগ্নপতি লগ্ন অষ্টমপতি অষ্টম ভাব তাহলে এক্ষেত্রে অষ্টম ভাবে বৃহস্পতি এবং শুক্র গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তাহলে অষ্টম ভাবটা বলবান হয়েছে লগ্নপতি সে শত্রু ক্ষেত্রে কিন্তু লগ্নের উপর তার দৃষ্টি আছে তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট বলবান তাহলে এইবার এই লোকের এক্ষুনি এক্ষুনি মরে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কম তার রাশি তার লগ্ন তার দশা এগুলো তাকে সাপোর্ট করছে না কিন্তু এই ট্রানজিট হোরারি হোরারি কিন্তু বলছে যে এর অষ্টম ভাবটা যথেষ্ট স্ট্রং এ এক্ষুনি মরে যাবে না অর্থাৎ এ আরো কিছুদিন লড়াই করতে পারবে এক্ষুনি এক্ষুনি এর সেই লেভেলের কিছু হচ্ছে না এর একটা সামলে যাওয়ার পসিবিলিটি সেটা তৈরি হতে পারে তাহলে এই যে ব্যাপারটা এই যে প্রসেস এই যে বিচার করবার পদ্ধতি এটাই হচ্ছে হোরান এবার এই হোরানি যখন আপনি করছেন তখন বেশ কিছু সমস্যা আসবে আর এছাড়া হোরানি কিছু রুলস আছে সেগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি প্রথম যেটা বলি সেটা হচ্ছে সমস্যা আমি আর আমার মেয়ে দুজনে মিলে অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে গেছি এবার অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে হোরারি রয়েছে এবার আমি আলাদা ঢুকেছি পাঁচ মিনিট পরে মেয়ে আলাদা ঢুকেছে দুজনের প্রশ্ন সম্পূর্ণ আলাদা আমি গেছি মেয়ের বিয়ে হবে কিনা জানতে আর মেয়ে গেল তার চাকরি হবে কিনা জানতে একটু আগে এক ভদ্রমহিলা এসছিলেন যার জন্য আমার একটু ঢুকতে দেরি হলো উনি এসে জিজ্ঞেস করছেন মেয়ের বিয়ে হবে কিনা আর মেয়ে বলছে যে আমার ফরেন ট্যুর হবে কিনা অন সাইট ও যেতে পারবে কিনা মেয়ে সেটা জিজ্ঞেস করছে তাহলে মেয়ের মায়ের প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে মেয়ের বিয়ে আর মেয়ের বিয়ে মানে হচ্ছে গিয়ে একাদশ আর মেয়ের প্রশ্ন হচ্ছে আমার অন সাইট হবে কিনা অর্থাৎ মেয়ের প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে দ্বাদশ আর দশম তাহলে এইবার লগ্ন যদি আমি একই ধরি তাহলে মেয়ে হচ্ছে পঞ্চম কারণ আমরা তো লগ্ন পাল্টাচ্ছে না মেয়ে হচ্ছে পঞ্চম পঞ্চমের সপ্তম সেটা হচ্ছে একাদশ তাহলে আমি একাদশ থেকে একবার বিচার করব মেয়ে এসে আবার প্রশ্ন করছে যে আমার তাহলে কি হবে আমার সাকসেস আসবে কিনা তাহলে একাদশ দেখে আমি মাকেও বলেছি একাদশ দেখে আমি মেয়েকেও বলবো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার গন্ডগোল হবে তাহলে এবার আমি কি করব এবার আমি কিছু নাম্বার্স ইউজ করব নাম্বার্স কিরকম এই ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটা প্রসেস রয়েছে সেগুলোতে আমি আসছি প্রথম হচ্ছে নবাংশ আর দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে কারক দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে কারক গ্রহ কারক গ্রহটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে জায়গাটা এই জায়গাটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃহস্পতি শুক্র একত্রে রয়েছে তাহলে প্রশ্ন যাই হোক না কেন বিয়ের কারক গ্রহ হিসেবে আমি ওই ঘরটাকে ধরতে পারি যে ওই ঘরটা সিগনিফাই করছে বৃহস্পতি শুক্র একসঙ্গে রয়েছে তার মানে একটা বিয়ে বিয়ে ব্যাপার হতে পারে একটা হাই স্টেটাসে বিয়ে হতে পারে কিন্তু ছেলেটা অতটা ভালো না হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে কেন না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ হচ্ছে বৃহস্পতি শুক্র অষ্টমে রয়েছে যে লেভেলের স্টেটাস আমরা ভাবছি অ্যাকচুয়ালি সেই লেভেলের স্টেটাস নাও হতে পারে অষ্টম হচ্ছে গোপনীয়তা এবার এই যে ব্যাপারটা এইখানে হচ্ছে কি একটা গোপনীয় ব্যাপার সেটা থাকবার একটা বেশ বড় রকম চান্সেস আছে এই গোপনীয় ব্যাপারটা কি গোপনীয় ব্যাপারটা হচ্ছে সে বলতে চাইছে না এমন কিছু ইভেন্ট যেটা সে ওপেন করতে পারছে না বা ওপেন করতে চাইছে না এই বৃহস্পতি যদি হচ্ছে গিয়ে সপ্তমে থাকতো তাহলে পরে এই প্রবলেম হতো না তখন হচ্ছে গিয়ে বেশ একটা ওপেন ফ্যামিলিতে বিয়ে হতো যার সবকিছু জানতে পারা যাচ্ছে এইখানে বিয়ের জায়গাটাতে যদি আমি নর্মালি সপ্তম ভাব ধরি তাহলে রবিশ বুধ শনি আসছে আর যদি আমি কারক হিসেবে ধরি তাহলে বৃহস্পতি শুক্র আসছে 
তাহলে এই দুজন কিন্তু দুজনের পরিপন্থী রবি বুধ শনি এরা বিয়ের বিপক্ষে বিয়ে দিতে চাইবে না তাহলে এবার আমি কোন জায়গাটাকে ধরবো এটা একটা বিগ কনফিউশন তাহলে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যেটা কারক অংশ সরি কারক গ্রহ যেটা সেটাকে আমাদেরকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে তাহলে কবে এটা বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমরা এখানে দেখতে পারি যে বৃহস্পতি শুক্র কম্বিনেশন করে রয়েছে এটাকেই যদি আমরা ধরি যে এটা বিয়ে দেবে তাহলে এদার এটা আমার সপ্তম ঘরে আসবে তো বৃহস্পতি সাত নম্বর ঘরে আসতে এগারো বছর টাইম লাগবে তো তিরিশ বছর যদি এর বিয়ের টাইম হয় যদিও এটা বিয়ের চার্ট নয় তো যদি হচ্ছে গিয়ে তিরিশ বছর এখন বয়স হয় তাহলে আরো এগারো বছর মানে আমি যদি বলি যে একচল্লিশ বছর বয়সে তার বিয়ে হবে তাহলে মেয়ে মানুষ তাহলে একটা তুমুল কঠিন ব্যাপার হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব শুক্রের মুভমেন্টটাকে নেব শুক্রের মুভমেন্টটা আমরা নিলে পরে আমাদের মোটামুটি ওই এগারো মাস বারো মাস তার মধ্যে একটা বিয়ের জায়গা তৈরি হতে পারে তাহলে বৃহস্পতি কি একদম বাদ দিয়ে দেব একেবারেই না কারণ বৃহস্পতি যখন ঘুরে এগারো বছর পরে সপ্তম ভাবের উপর দিয়ে পাস করবে তখন একটা বিয়ে জাতীয় কিছু একটা কোনো মানুষের সঙ্গে রিলেশনশিপ একটা ক্লোজ রিলেশনশিপ একটা প্রেম প্রেম ব্যাপার সেটা হচ্ছে গিয়ে তৈরির চান্সেস তৈরি হতে পারে তাহলে এই জায়গাটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তবে নর্মালি আমাদের কারো কথা অনুসারে বিচার এটা খুব একটা সুটেবল নয় তাহলে কিরকম ভাবে বিচারটা হবে যদি আমরা জমি নিয়ে আলোচনা করি বাড়ি ভূমি জমি প্রপার্টি এসব নিয়ে আলোচনা করি ল্যান্ড ভূমি তাহলে আমরা এখানে কারো কথা হিসেবে আমরা দেখব হচ্ছে কি মঙ্গলকে মঙ্গল হচ্ছে কি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনাটার যেটা প্রবাবিলিটি সেটাকে আইডেন্টিফাই করবার চেষ্টা করব যেরকম আমরা ভৃগু নন্দী নারী বা ভৃগু প্রোগ্রেশন ইউজ করেছি দেখেছি যে এখন আমার মঙ্গল এখানে রয়েছে তাহলে বৃহস্পতি দুই বছর পরে আবার এখানে আসবে তখন আমার বাড়িটা হতে পারে কিংবা মঙ্গল যখন আমার লগ্নে আসবে ছ মাস আট মাস সেই সময় পরে আমার বাড়িটা হতে পারে মানে মঙ্গল সিংহে আসবে তখন বাড়িটা হতে পারে কিংবা শুক্র মঙ্গলের উপরে আসলো হ্যাঁ এইরকম সময় আমাদের বাড়ি হওয়ার চান্সেস তৈরি হতে দেখতে পাওয়া যাবে যদি ফ্যামিলি নিয়ে প্রশ্ন হয় আবার সেই ক্ষেত্রে বৃহস্পতি আসবে যদি আমাদের কাজকর্ম কর্মক্ষেত্র এই সমস্ত নিয়ে প্রশ্ন হয় তাহলে শনিদেব আসবে যদি রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন আসে অনেক সময় রাজনৈতিক নেতারা আমাদেরকে এসে প্রশ্ন করেন যে দেখো তো জিতবো কিনা একদম সোজা চোখ বন্ধ করে দেখতে হবে রবির অবস্থান তো এই জায়গাটাতে অনেক মানুষ তারা ট্যারো কার্ড ইউজ করেন তো ট্যারো কার্ডও কিন্তু এখানে খুব ভালো রেজাল্ট দেয় যেটা আর কি দেখতে পাওয়া যায় যে ট্যারো কার্ডের রেজাল্ট সেটা ভালো হয় যারা ইন্টারেস্টেড তারা চাইলে পরে ট্যারো কার্ড নিয়ে একটু অচু পড়াশোনা করতে পারেন খুব খারাপ নয় ট্যারো কার্ড নিয়ে পড়াশোনা খুব একটা কঠিনও নয় আর ব্যাপারটা ইজি চটপট আর কি ইমপ্লিমেন্টেশন শিখে যাবেন এর মতন কনফিউশন নেই এবার যদি হচ্ছে কি বিজনেস হয় বিজনেস ক্যালকুলেশন এই সমস্ত ব্যাপার সেই ক্ষেত্রে বুধ শুক্র এদেরকে নিতে হবে নিয়ে আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে তো যাই হোক কারো কথা পার্টটাকে আমরা রাখি আমরা কিছু হিসেব নিকেশ ওরিয়েন্টেড কাজকর্মে চলে আসি সেটা হচ্ছে নবাংশ তাহলে এই নবাংশের ক্ষেত্রে যেটা রয়েছে নবাংশ অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা নয় এই ব্যাপারটাকে আমি কয়েকটা ইয়েতে দেখাচ্ছি আমি একদম এখনকার চার্টটাকে নিয়ে আসি তারপরে দেখাচ্ছি গন্ডগোল হয়ে যায় আচ্ছা চালু হতে হতে আরেকটা একটু কথা বলেনি সেটা হচ্ছে আমাদের বাস্তু ব্যাপারটাতে কিন্তু ইমিডিয়েট এবার আমরা ভর্তি হয়ে যাব যারা যারা ক্লাসটা করব তারা তারা আর দেরি না করে এবার ভর্তি হতে শুরু করব কুড়ি জন আমরা নিতে পারবো কুড়ি জনের বেশি কুড়ি জন নিয়ে আর কি করা হবে এই ব্যাচটাতে তো কুড়ি জনের মধ্যে অলরেডি আহ নয় দশ এগারো বারো জন হচ্ছে গিয়ে কনফার্ম করে দিয়েছেন তো এবার বাকিরাও কিন্তু যারা যারা অ্যাডমিশন মানে ভর্তি হবেন তাদের হচ্ছে গিয়ে ভর্তি হতে হবে 
আচ্ছা চলে এসছে আমার কাছে হোরারি তাহলে এবার যদি আমার একজনই ক্লায়েন্ট থাকে কোন টেনশন নেই আমার কাছে লগ্নটা হচ্ছে গিয়ে দেখতে হবে লগ্ন সাপেক্ষে যেমন গ্রহদেরকে ধরে প্রেডিক করি ঠিক সেই টাইপের প্রেডিকশন আমাদেরকে করতে হবে তো এবার আমি একটা কাজ দেব সেই কাজটা হচ্ছে গিয়ে সবাইকে পাঁচ সেকেন্ডের জন্য নিজেদের মনের মধ্যে কনসেন্ট্রেট করতে হবে পাঁচ সেকেন্ডের জন্য তারপর আমি টাস্কটা দেব তাহলে পাঁচ সেকেন্ড শুরু হচ্ছে এখন থেকে এইবার কাজটা কাজটা হচ্ছে চ্যাট বক্সে কিছু একটা লিখতে হবে যে প্রথম লিখবে আমরা হচ্ছে গিয়ে তার লেখাটাকে নেব হ্যাঁ আমিও এক্সপেক্ট করছিলাম যে তন্ময় ইয়ে করবে তো তন্ময় একটা লিখে পাঠিয়েছে হাই স্যার আমিও আশা করছিলাম যে তন্ময় কিছু একটা লিখবে তো যাই হোক আমরা তন্ময়ের থেকে ব্যাপারটাকে নিচ্ছি তন্ময় বেরা তাহলে আমি যেটা চাইছিলাম যে সর্বপ্রথম যে কানেক্ট হচ্ছেন এই হোরারির ক্ষেত্রে এই ধরনের ভাইব্রেশন গুলো খুবই জরুরি যে কে আপনার সঙ্গে সবার আগে কানেক্ট হচ্ছেন বাকিরা তিন চার জন আরো ট্রাই করেছেন কিন্তু প্রথম কানেক্ট যিনি হচ্ছেন তার সঙ্গে ভাইব্রেশন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ম্যাচ করছে এই বিষয়টা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই যখন আমি হোরারি করছি তখন যেন আমার ব্রেন ফ্রেশ থাকে তখন যার সঙ্গে যেন আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে বা যার জন্য হোরারি করছি তার ভাইব্রেশন কে আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি বা তার ভাইব্রেশন আমার সঙ্গে ম্যাচ করে এই ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে আমাকে দেখতে হবে তাহলে পরেই আমরা হোরারিটা ঠিকঠাক করে করতে পারবো তাহলে এইবার আমি এই যে সিচুয়েশন গুলো চলছে বা এই মুহূর্তে যে চার্ট রয়েছে সেই হোরারি চার্টটা এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করি তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমরা প্রথমে দেখছি সেকেন্ড হাউসে কেতু তাহলে ফাইন্যান্স নিয়ে আমি আর কথাবার্তা বাড়াতে চাইছি না আমাদের সবারই এটা দুঃখের জায়গা তারপর আমি চলে আসছি ষষ্ঠে শনি রবি বুধ তাহলে এই যে শনি রবি বুধ সিক্স হাউসে রয়েছে এটা পরিশ্রম সাপেক্ষ কর্মকে ইন্ডিকেট করে তো পরিশ্রম তন্ময় নিশ্চয়ই করে অল্প স্বল্প পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনকে ইন্ডিকেট করে আহ এরই সঙ্গে সঙ্গে শরীরে কিছু পেইন ব্যথা যন্ত্রণা পুরোনো কোনো ছোটবেলা থেকে রোগ স্কিনের প্রবলেম এই সমস্ত ইন্ডিকেট করে অল্প স্বল্প চুল উঠে যাওয়ার টেন্ডেন্সি সেটাও হতে পারে তারপর আমরা চলে আসবো সাত নম্বর ঘরে যেখানে গ্রহরা আছে তাদেরকে নিয়েই বলছি এরপরে শুক্র বৃহস্পতি সাথে বসে রয়েছে এটা ইন্ডিকেট করে একটা প্রেম ট্রেম হওয়ার সম্ভাবনা এই প্রেমটা আইদার কলেজ বা এডুকেশনাল সেক্টর থেকে হতে পারে অথবা লোকাল এরিয়া থেকে হতে পারে যে কাছাকাছি মানুষ তার সঙ্গে একটা রিলেশনশিপে থাকতে পারে অথবা কলেজের বন্ধু বা হায়ার এডুকেশন করতে গিয়ে বন্ধুত্ব হয়েছে সেরকম জায়গাতে হতে পারে আট নম্বরে রাহু রয়েছে এইটা স্পিরিচুয়াল ফিল্ডের প্রতি অ্যাট্রাকশনকে ইন্ডিকেট করে হেলথ উইক হচ্ছে সেটাকে ইন্ডিকেট করে মাথায় কোনো পেইন হওয়ার সম্ভাবনা সেটা তৈরি হতে পারে আর নাইন হাউজে চন্দ্র মঙ্গল রয়েছে এটা ইন্ডিকেট করে ফ্যামিলির সঙ্গে কিছু ডিস্টারবেন্স বাড়িতে স্ট্রেস বাড়ির লোকেদের জন্য স্ট্রেস এই সমস্ত পড়াশুনোর ক্ষেত্রে বাধা চেষ্টা করছে পড়াশোনা হচ্ছে না গ্রোথের ক্ষেত্রে কিছু ডিস্টারবেন্স যেহেতু মঙ্গল এই ক্ষেত্রে তৃতীয় পতি অষ্টম পতি চেষ্টা করছে বড় হতে কিন্তু কোনো কারণে বড় হওয়া যাচ্ছে না তো এইরকম ব্যাপারগুলো ইন্ডিকেট করছে বেশ কিছু জায়গা আমরা ইতিমধ্যেই জানি যেটা আমরা জানি না সেটা হচ্ছে ওই বাড়ির কাছে আর কলেজের ব্যাপারটা বাড়ির কাছে স্যার একদম তো এই জায়গাটা তন্ময় ইয়ে করে দিল তারপরে হোরারি চার্ট আমাদের হচ্ছে ম্যাচ করছে এইবার যেটা আমাদের এই চার্ট থেকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এই যে লোকটা এসছে এই লোকটার ক্রাইসিসটা কোথায় কোথায় সংশয় নিয়ে লোকটা এসছে যে লোকটা আমাদের কাছে এসছে এই লোকটা ক্রাইসিস পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কি কোথায় বার করবার জন্য আমাদের দুষ্ট গুলোকে দেখতে হবে রাহু কেতু শনি মঙ্গল একদম আমরা কোন রকম কোন দুশ্চিন্তা না করে রাহু কেতু শনি মঙ্গলকে দেব তাহলে যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানে একটা করে স্টার দিতে থাকে
তাহলে মঙ্গল এখানে রয়েছে রাহু এখানে রয়েছে শনি এখানে রয়েছে এবার সব দৃষ্টিগুলো কিন্তু ও কেতু এখানে রয়েছে এবার দৃষ্টিগুলো একটু দিয়ে দিই শনির দৃষ্টি হচ্ছে রাহুর ওপরে শনির দৃষ্টি হচ্ছে এই ঘরটায় শনির দৃষ্টি হচ্ছে এই ঘরটায় এবার আমি রাহুতে চলে আসি রাহুর সিম্পল দৃষ্টি ধরি এটা এটা এরপরে সেকেন্ড হাউসটাকেও ধরতে পারি ধরলাম সেকেন্ড হাউসটাকেও রাহুর দৃষ্টি মঙ্গলটাকে চলে আসি মঙ্গল এখানে দেখছে মঙ্গল এখানে দেখছে এরপরে মঙ্গল আর কোথায় একটা যেন দেখছে এখানে দেখছে কেতু তার যদি আমরা দৃষ্টি ধরি তাহলে এটা আর এটা এই গেল আমার দৃষ্টিটা হয়ে গেল তাহলে আমি দেখছি একটা ঘরে তিনটে গ্রহ তিনটে দৃষ্টি পড়েছে আর একটা ঘরে কি হয়েছে আর বাকি একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা পাঁচটা ঘরে জোড়া জোড়া দৃষ্টি পড়েছে আর দুটো ঘরে সিঙ্গল সিঙ্গল দৃষ্টি পড়েছে এইবার এই ঘরগুলোকে একটা একটা করে আইডেন্টিফাই করব আর সেই ঘরের মালিক তারা কেমন আছে সেটা দেখব যেমন হচ্ছে কি আমার তুলা কেতুর ঘরটা কেতু বসে আছে এই ঘরটাতে শুক্র সে হচ্ছে গিয়ে তুঙ্গ হয়ে রয়েছে নিজের তুঙ্গ ক্ষেত্রে রয়েছে তাহলে এই ঘরটা এইটা যে খুব বিপদ দিচ্ছে এই ঘরটা এটা যে খুব বিপদের মধ্যে রেখেছে তা নয় এটা একটা প্রোটেকশন শিল্ডে রেখে দিলাম যে এই এই সার্কেলটা খুব বিপজ্জনক নয় এটা ঠিক আছে এটা আমাদেরকে মারাত্মক বিপদ ফেলছে না এরপর আমি দেখছি বৃহস্পতির ঘরটা সেও মোটামুটি বৃহস্পতি সক্ষেত্রী অবস্থায় রয়েছে ভালো যোগ টোক বানিয়ে বসে আছে তাহলে বৃহস্পতিটাকে আমি একটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিলাম তাহলে বৃহস্পতির ঘরটা আমার একটু রিলিফ পেয়ে গেল মঙ্গল সে এই ঘরটাতে দৃষ্টি দিচ্ছে কিন্তু মঙ্গল তার উপরেও রাহুর দৃষ্টি মঙ্গল এই একে আর কি আমি খুব একটা ভালো বলতে পারছি না তাহলে এই মঙ্গলের মানে বৃশ্চিকের অধিপতি ও বৃহস্পতির দৃষ্টি আছে এইটা একটা গুড অ্যাসপেক্ট বৃহস্পতি দৃষ্টি থাকার জন্য আমি একটা গোলকে কমে দিলাম তাহলে এই ঘরগুলোর রিস্ক ফ্যাক্টার কমে গেল শনিদেব তিনি সক্ষেত্রী তারপরে দৃষ্টি আছে রবি বসে আছে সেসব সময় সময় তো সক্ষেত্রী যেহেতু শনিদেব তার জন্য আমরা একটা কমে দিলাম তাহলে এই ঘরটা কিছু করা যাচ্ছে না এই ঘরটার অধিপতি বৃষর অধিপতি এসে তুঙ্গ হয়ে রয়েছে তাহলে এই ঘরগুলোকে আমি ছেড়ে দিলাম দিলে পরে আমি দেখছি হচ্ছে গিয়ে দ্বাদশ ঘরটা মারাত্মক রকমের পীড়িত এই দ্বাদশ ঘরটা এই ঘরটাই হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্সিমাম ডিস্টার্ব করছে তবে এছাড়াও আরো আমরা পাচ্ছি অষ্টম ঘরটা সেটাও আমাদেরকে বেশ ডিস্টার্ব করছে অষ্টম দ্বাদশ তাহলে অপরাপর সমস্যা গুলোর তুলনায় প্রচুর ব্যয় হচ্ছে টাকা পয়সা রাখা যাচ্ছে না এই সমস্ত একটা পার্ট ঘুমের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হচ্ছে হেলথ ইস্যুস কখনো কখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা চাপা অশান্তি যেটাকে কোনোভাবে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না যে কেন এই অশান্তি এরকম একটা অশান্তি কাজ করতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এছাড়া আরো কিছু প্রবলেম আছে সেগুলো মারাত্মক নয় তার মধ্যে রয়েছে কর্ম কাজের জায়গা সেই জায়গাটাতেও কিছুটা প্রবলেম রয়েছে আর রিলেশনশিপের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা এখন তুলনামূলক ভাবে স্মুথ রিলেশনশিপে যদি প্রবলেম থাকে তাহলে সেটা আগে ছিল বা পরে আসতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে রিলেশনশিপের জায়গাটা খুব বেশি পীড়িত নয় মোটামুটি একটা স্টেবল জায়গাতে রয়েছে এবার বাকিরা তন্ময় বললে আমরা খুশি হব বলছি তন্ময়ের বিশেষ জন আর কি খুব সুন্দরী তো সেটা কি সুখে তুঙ্গ দিয়ে বিচার করবো হ্যাঁ এইটা তো আমাদের এটা কি দেখতে হবে যে শুক্র এখানে তুঙ্গ হয়ে রয়েছে সেই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে শুক্র তুঙ্গ বৃহস্পতির সঙ্গে যুক্ত এবং এখানে একটা ওই কিছু কিছু মানুষের থাকে না একটা আলগা স্ত্রী মানে দেখা গেল হচ্ছে গিয়ে যতটাই সুন্দর হোক না কেন কিন্তু দেখে মনে হয় ও কি দেখতে 
তো আমরা একবার এক বন্ধুর ইয়েতে গেছিলাম মানে বন্ধুর জন্য মেয়ে দেখতে গেছিলাম তখন আমরা তিনজন গেছিলাম যে যার বিয়ে সে যে আমি আর একটা ছেলে তো সেই মেয়েটিকে দেখে আমাদের সবার পছন্দ হয়ে গেছে তো মেয়েটার নাক বোচা মেয়েটার চোখ ছোট ছোট মেয়েটার মাথায় চুল কম মানে একটা মেয়ে যা যা হলে সুন্দরী হয় তার কিচ্ছু মেয়েটার মধ্যে নেই কিন্তু আমাদের সবারই মেয়েটিকে দেখে পছন্দ হয়েছিল তো এই যে স্ত্রী এই স্ত্রীটা নিয়ে আসে শুক্র বৃহস্পতি এরা তো সেইরকমও একটা ব্যাপার এই মেয়েটির মধ্যে থাকা উচিত একটা যে একটা বেশ গ্লজি লুক এইটা হচ্ছে গিয়ে থাকা উচিত আমরা তো ফেসবুকে দেখেছি আশীর্বাদী নজর দিয়ে তো খুব একটা গভীর ভাবে খেয়াল করিনি সুন্দরী না কেমন যাই হোক সেটা তো ভালো খুব ভালো আর তবে সুন্দরী হলে পরেও একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এখানে কিন্তু যদি আমরা তাকে বিচার করি তাহলে তার কিন্তু সেকেন্ড হাউসে রাহু আছে তো এই রাহুটা এই কিন্তু মাঝে মাঝে তন্ময়কে খুব বকবে তো এটা হচ্ছে গিয়ে খেয়াল রাখতে হবে সে তো স্যার বুকেই দেয় কিছু নেই হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি আর কি আর ধরুন একটা বেশ ঝগড়া একটা বেশ লড়াইয়ের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এবার অনেক কিছু ভেবে রেখেছে দু পক্ষই যে আমি এইগুলো বলবো এই এইগুলো করেছে আর ও ঠিক করে রেখেছে এই এইগুলো বলবো এবার তন্ময়ের ক্ষেত্রে ঘটনাটা কি হবে তন্ময় খুঁজে হবে না যে কোনটা যেন বলেছিল কথাটা গুলিয়ে গেল আর এর ক্ষেত্রে কি হবে মানে উল্টো দিকে যে আছে সে কিন্তু বেশ সুন্দর করে গড় 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 করে স্টেপ বাই স্টেপ ইতিহাস অনুযায়ী সব বলে দেবে কারণ এটা হচ্ছে গিয়ে রাহু রাহুর সুন্দর মুখ আছে রাহুর কথাবার্তা বলতে কিছু আটকায় না আর কেতু সে কিন্তু কিছুটা হলেও কনফিউজ যে যেটা বলবে সেটা হয়তো খুবই মর্মভেদি হবে কিন্তু বলবার ক্ষেত্রে যে কন্টিনিউটি সেটা নষ্ট হওয়ার চান্সেস খুব বেশি আরো স্যার দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে হেলদি ফিগার আর দুই হচ্ছে দুই আর কোন উত্তর দেওয়ার মতো কিছু নেই মানে দশটা কথা আমি যদি একটা এমন একটা পয়েন্ট ধরবে আমি উত্তর দেওয়ার মতো কিছু খুঁজে পাবো তুমি হচ্ছে গিয়ে কিছু দাঁতের লড়াই দেখে দেবে বেশ দাঁতে দাঁতে আটকে যাবে কারণ এখানে তো আমরা দ্বিতীয় রাহু পাচ্ছি তাহলে দাঁতে অবশ্যই ক্যাভিটি আছে আর যেহেতু দ্বিতীয় পতি মঙ্গল সে হচ্ছে তৃতীয় রয়েছে এখানে এক্সট্রাকশন হবেই হবে মানে এখানে হচ্ছে গিয়ে দন্ত উৎপাটন মানে দাঁত তুলতে একে হবেই হ্যাঁ তো সুতরাং হচ্ছে কি তুমি দাঁতের লড়াই সঙ্গে রেখে দেবে দেখবে দাঁতের লড়াইতেই সে আটকে গেছে মানে দাঁতের একটা খুব ভয়ের জায়গা এবং এই বাধার কারণ হচ্ছে গিয়ে ফ্যামিলি হওয়ার চান্স খুব বেশি সেখানে ডেভেলপমেন্ট হবে কিন্তু এই মেয়েটির যে পার্সোনাল ফ্যামিলি সেখান থেকে যে সাপোর্টটা পাওয়ার কথা সেই জায়গাটা ডিস্টারবেন্স আছে আসছে না ও নিজের খরচা নিজের স্টাডি করে আচ্ছা তবে এমনি খরুচে আছে খুব যে কৃপন প্রকৃতির সেরকম নয় মানুষটা
আমি তো আগে দেখি অবাক হয়ে এত সাজগোজের জিনিস ওই যে শুক্র পেয়েছি আমরা সাংঘাতিক ব্যাপার দেখবে সেরম ভাবে লোকের কথায় খালি শুনবে বা কিছু তারপরে তো এখানে এই হাউসটা আমাদের এখানে ম্যাচ করছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা বাবাকে দেখি তাহলে সেটা মার্চ থেকে আসবে মঙ্গল থেকে মানে বৃশ্চিক থেকে তাহলে বৃশ্চিক এই ঘরটা এই ঘরটা একটু হালকা ক্যাজুয়াল টাইপই হয়ে রয়েছে কিন্তু তাহলেও এই চার্টটা স্যাটিসফাই করছে না যে বাবার সঙ্গে রিলেশন খুব খারাপ কিন্তু যদি আমরা এই পার্টুকে দেখি যে সপ্তমের দ্বাদশে রবি আছে তাহলে বলতে পারা যায় যে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে কিন্তু এটা খুব মানে সন্তোষজনক উত্তরটা হলো না না স্যার নবমপতি চন্দ্র মঙ্গল আর চন্দ্র একসঙ্গে হয়ে আছে মনের দিক থেকে এই জায়গাটা কিন্তু কি তিন নম্বরে গিয়ে কানেকশন করছে ওই একটা ফিকল মাইন্ডেড হয়ে রয়েছে কিন্তু যেহেতু মঙ্গলের নিজের ঘরের উপর দৃষ্টি রয়েছে এই এর সাপেক্ষে মঙ্গল সরি চন্দ্র হচ্ছে পঞ্চম প্রতি পঞ্চম নবম যোগ হয়েছে এটা তো ভালো যোগ পঞ্চম নবম যোগ এটাকে তো খারাপ বলতে পারছি না এবার এই ক্ষেত্রে মঙ্গল যেটাতে রয়েছে মৃগশীর্ষা নক্ষত্র মৃগশীর্ষা নক্ষত্র মানুষকে ক্যাজুয়াল একটু আহ অন্যমনস্ক একটু ছুটে চলেছে আলে আর প্রথে যেখানে সাকসেস নেই সেই ব্যাপার গুলোকে ইন্ডিকেট করে তো সেটা মৃগশীরা নক্ষত্রকে ধরে বলতে পারি কিন্তু সন্তুষ্টি মানে সন্তোষজনক উত্তর এখান থেকে আসছে না মেয়েটি কি খুব ভাজাভুজি খায় ফার্স্ট ফুড খায় দেখেছি যে একদম পটপট করে কথা বলে হোরারি চার্টে কোন মিস হয় না তো এই ক্ষেত্রে এর দ্বাদশে হচ্ছে দ্বাদশে মানে এর সিক্স থাউজেন্ড রাহু শনি মঙ্গলের এই মুহূর্তে দৃষ্টি রয়েছে ফলে এই মেয়েটির কিন্তু পেটে কিছু ডিস্টারবেন্স রয়েছে এই ডিস্টারবেন্সটা গাইনো প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু তাছাড়াও লিভার রিলেটেড প্রবলেম সেটাও হতে পারে ওকে স্যার তো গাইনো প্রবলেম হলে তো খাওয়া দাওয়ার উপরে তার বিরাট এফেক্ট পড়বে না তাহলে হচ্ছে কি ওই ধরো মুখে পিম্পলস এলো বা এই টাইপের কিছু এলো সেটা হলো কিন্তু লিভার ওরিয়েন্টেড সমস্যা সেটা হওয়ার চান্সও আছে আমি 
এটা হতে পারে কারণ দ্বিতীয় রাহু রয়েছে তো দ্বিতীয় রাহু অগ্নিরাশিতে এরা ভালো ঝগড়া করতে পারে মানে বেশ একদম মানে বিধ্বংসী আমি স্যার ওটা বলতে চাইনি আমি বলছি অন্তরে যে প্রবৃত্তির কথা কাজ করছে এটা মুখ দেখলে কিছু বোঝারই উপায় নেই চন্দ্রের সঙ্গে একটা হিডেন ব্যাপার থাকবে না আছে চন্দ্রের সঙ্গে একটা হিডেন ব্যাপার আছে কারণ চন্দ্রের সঙ্গে অষ্টমপতি মঙ্গলের একটা কানেকশন রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে একটা হাইট করবার টেন্ডেন্সি সেটা আসতে পারে যাই হোক আমরা মোটামুটি একটা জায়গাতে এসছি হোরারি ব্যাপারটা যে পারফেক্ট হতে পারে সেই সম্পর্কে আমাদের একটা হালকা ধারণা এসছে হ্যাঁ এগুলো বিষয় না আমি একটা কোয়েশন করছি কেউ সে যদি জিজ্ঞাসা করে যে ইনভেস্ট করবো কিনা এই সময় এবার আমাদের প্রথম কাজ আমাদের কাজ হচ্ছে কি মেনলি তিনটে এক নম্বর হচ্ছে গিয়ে হোরারি থেকে বার করা যে কোন জায়গাটাতে কি সমস্যা নিয়ে এসছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে গিয়ে তাকে সলিউশন বার করে দেওয়া আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে বা আনসার দেওয়া আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে তার জন্য রেমেডি সিলেকশন তো এই তিনটে কাজই আমরা হোরারির ক্ষেত্রে করব এবং যারা আমরা পামিস্ট্রি করেছি হাত দেখেছি তারা আমরা সবাই জানি যে হোরারি ছাড়া আমাদের আমাদের মতো পামিস্ট্রিদের গতি নেই হোরারি আমাদের লাগবে তো এই জন্য হোরারির উপরে আমরা অবশ্যই ডিপেন্ড করব একটা বড় মাত্রায় ডিপেন্ড করব তো যাই হোক না কেন আমরা চলে আসি মেইন পার্টে সমস্যা বার করবার জন্য নেক্সট পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে পাপি গ্রহগুলোর অবস্থান এবং তাদের একত্র দৃষ্টি তাহলে সেইখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম কোথায় কিরকম সমস্যা হচ্ছে কি ধরনের জায়গাতে আমরা রয়েছি এই ব্যাপারগুলোকে আইডেন্টিফাই করলাম এরপরে যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে হোরারি লগ্ন এবং সেখান থেকে রবির অবস্থান আমরা একদম স্ট্রেট দেখব কোন ঘরে রবি অবস্থান করে রয়েছে তো সেই ঘরটা থেকে আমাদের প্রবলেম আসবার সম্ভাবনা অনেকটাই যে ঘরে রবি রয়েছে লগ্ন থেকে ইনস্ট্যান্ট যে ঘরে রবি রয়েছে সেইটা হচ্ছে আমাদের হাউস অফ প্রবলেম তাহলে এই ক্ষেত্রে ষষ্ঠ ভাবে রবি রয়েছে তাহলে ষষ্ঠ ভাব হচ্ছে পেশা ষষ্ঠ ভাব হচ্ছে পরিশ্রম ষষ্ঠ ভাব হচ্ছে রোগ ষষ্ঠ ভাব হচ্ছে এফোর্ট আর ষষ্ঠ ভাব হচ্ছে বিবাহিত জীবনে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা তাহলে এই ক্ষেত্রে তো ওই বিবাহিত জীবনে বিচ্ছেদের প্রবণতা এখনো আসছে না তো সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো সেইটা বাদ দিয়ে বিবাহিত জীবনে তো বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নেই কারণ যার বিয়ে হয়নি তার তো বিচ্ছেদের ব্যাপারটাতে আমরা ঢুকতে পারছি না তো যাই হোক না কেন বাকি যে জায়গাগুলো এক নম্বর হচ্ছে হেলথ দু নম্বর হচ্ছে প্রফেশন মানে চাকরি সার্ভিস প্রফেশনটা যদি অবভিয়াসলি চাকরি হয় সেই ক্ষেত্রে সেই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে আবার ডিস্টার্ব এবার বাকিটা তো অন্যভাবে বলবে প্রেশারটা আছে স্যার এমনি বলতে বলবো আর কি ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আমরা সেকেন্ড পয়েন্টটা বুঝলাম যে যেখান থেকে আমার এখান থেকে রবি যেখানে আছে সেই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে আমার নেক্সট ইম্পর্টেন্ট বা সেন্সিটিভ পয়েন্ট সেই ঘটনাকে আমরা দেখব তাহলে প্রথম আমরা যেটা করলাম যে পাপি গ্রহগুলো যেখানে দৃষ্টি দিচ্ছে একত্রে বা যে ঘরটাকে বেশি পীড়িত করছে যার অধিপতি খুব সমস্যার মধ্যে রয়েছে সেই জায়গা জায়গাগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের জন্য পীড়িত আর যারা হচ্ছে গিয়ে অধিপতিরা বেশ ভালো জায়গায় আছে সেখানে আমাদের এই সমস্যা নেই তাহলে এই পার্টটা আমাদের কম বেশি কিছুটা পরিষ্কার হলো নবাংশ হোরারি হচ্ছে 
আমার রাশি চক্রের প্রত্যেকটা ঘরকে তো আমরা নবাংশে ভাগ করলে পরে একশো আটটা ভাগ হয় তো একদম সিম্পল এক থেকে একশো আটের মধ্যে সংখ্যা বলে এক থেকে একশো আটের মধ্যে একটা সংখ্যা আইডেন্টিফাই করতে হবে তাহলে ধরে নিচ্ছি তন্ময়কে বলবো আমি এটা সংখ্যা বলতে বলেই ফেলো এক থেকে একশো আটের মধ্যে একটা সংখ্যা विचार्य हाउस केंद्र कर विचार कर এইবার এর রেসপেক্টে আমি বিষয়গুলোকে আইডেন্টিফাই করবার চেষ্টা করব যে কোথায় আমার প্রবলেম রয়েছে কোন জায়গাটা আমার ক্ষেত্রে ডিস্টার্ব সেটাকে আইডেন্টিফাই করবার চেষ্টা করব কোন ঘরটা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পীড়িত হয়ে রয়েছে কোন জায়গাটাকে নিয়ে আমি ওয়ারিড সেটাকে আমি আইডেন্টিফাই করব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নবাংশ হোরারির কনসেপ্ট তাহলে নবাংশ হোরারি থেকে দেখলে পরে আমার প্রথমেই যেটাকে আমার ডিস্টার্ব পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার লগ্ন মানে হচ্ছে আমার হেলথ আমার অ্যাক্টিভিটি আমার অ্যাপিয়ারেন্স আমার পার্সোনালিটি এই সমস্ত ব্যাপারগুলো বাড়ির কোনো এজেড মেম্বার বয়স্ক কোনো লোক তার তার হেলথ সেই সমস্ত নিয়ে টেনশন আসতে পারে এর সঙ্গে সঙ্গে নবমে রাহু রয়েছে বাবাকে নিয়ে আমি ওয়ারিড থাকতে পারি বাবা ফ্যামিলির কোনো লোক তাকে নিয়ে আমি ডিস্টার্ব থাকতেই পারি থাকার চান্সেস পুরোপুরি আছে এই ঘর দুটোই হচ্ছে কি মেইনলি এখানে ডিস্টার্ব থার্ড হাউসে কেতু রয়েছে আর টাকা পয়সার দিক থেকে একটু প্রবলেম সেটা চলার সম্ভাবনা সেটাও হচ্ছে কি আর কি রয়েছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার নবাংশ হোরারি তো এটা খুব বেশি অ্যাপ্লিকেবল নয় এই নবাংশ হোরারিকে যে আমরা খুব বেশি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো এরকম নয় ব্যাপারটা এবার আমাদের একটা কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতির হোরারি রয়েছে এবং যেটা রিয়েলি অ্যাক্টিভ এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এক থেকে দুইশো উনপঞ্চাশ এর মধ্যে নাম্বার ধরতে হবে এক্ষেত্রে কিন্তু ওই এক থেকে একশো ইয়ের মধ্যে নয় আমাদের যে দুশো উনপঞ্চাশটা সাবলর্ড আছে তাদের টেবিল আমি আপনাদের গ্রুপে দিয়েছি একাধিকবার না থাকলে আবার দিয়ে দেবো তো এই যে দুশো উনপঞ্চাশটা সাবলর্ড এই সাবলর্ড এর ব্যাপারটাকে নেওয়া হয়েছে এক থেকে দুশো উনপঞ্চাশ পর্যন্ত তো সাবলর্ড ব্যাপারটাকে একটুখানি আমি অল্প একটু বুঝিয়ে দিই ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের যে নক্ষত্রগুলো রয়েছে যেমন ধরুন এক নম্বর নক্ষত্র এবার এই এক নম্বর নক্ষত্রের স্প্যান হচ্ছে তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট এই যে তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট এই তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিটটাকে বিংশত্তর দশার অনুপাতে ভাঙা হয়েছে বিংশত্তরী দশার অনুপাতটা আমরা সবাই জানি যে সান এটা হচ্ছে ছ বছর চাঁদ হচ্ছে দশ বছর মঙ্গল সাত বছর যতদূর মনে পড়ছে মঙ্গল সাত না ছয় সাতই তো তারপরে হচ্ছে রাহু আঠেরো বছর জুপিটার ষোলো বছর শনি উনিশ বছর বুধ সতেরো বছর কেতু সাত বছর আর শুক্র কুড়ি বছর তাহলে সব মিলে আমাদের দুশো একশো কুড়ি বছর হলো বিংশত্তরই এবার এই যে রেশিও মানে রবি কতটা পেল ছয়ের কুড়ি ছয় বাই একশো কুড়ি ছয়ের নিচে হচ্ছে একশো কুড়ি তাহলে এই যে তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট এর ছ ভাগের মানে একশো কুড়ি ভাগের ছ ভাগ সেটা হচ্ছে গিয়ে রবির সাপ মানে তার সাবলর্ড হচ্ছে গিয়ে তার সাপ মানে অংশ সেটার অধিপতি হচ্ছে মানে উপাংশ বলতে পারা যায় তার উপাংশ অধিপতি সেটা হচ্ছে রবি কেতু দিয়েই শুরু করতে হবে এটা কেতু হচ্ছে সাতের একশো কুড়ি শুক্র সে হচ্ছে কুড়ির একশো কুড়ি 
তারপরে রবি আসবে ছয়ের একশো কুড়ি এইভাবে আর কি ভাগগুলো হবে যেমন আমরা বিংশত্তর দশায় নক্ষত্রের মধ্যে ভাগ বানাই দশা অন্তর্দশা প্রত্যন্তর দশা তো তেমনি ভাবেই আমরা এই সাব গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যে অনুপাতে বিংশত্তর দশার ভাগগুলোকে আইডেন্টিফাই করা হয় ভাগগুলোকে ডিভাইড করা হয় সেই ভাগ সেই অনুপাত সেই ভাবেই আমরা এই সাব গুলোকেও আইডেন্টিফাই করি তাহলে আমাদের যে মহাদশা সেই মহাদশা যেমন নক্ষত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তেমনি অন্তর দশাগুলো সেগুলো কিন্তু এই সাব গুলো সাব মানে হচ্ছে উপাংশ তাদের বা নক্ষত্রাংশ তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবার যেহেতু নক্ষত্রের অংশ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার এবং এটা দশার সঙ্গে করসপন্ডিং তার জন্য এই সাব লর্ড কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাব সাব লর্ড এর থেকেও সাব লর্ড অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের জীবনে ইভেন্ট ক্যালকুলেশনের জন্য আমরা খুব স্ট্রং দশা হিসেবে অন্তর দশাকেই ধরি তো যাই হোক এত জটিল বিষয়ের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিটকে আমরা নয়টা করে ভাগে ভাঙব তাহলে প্রত্যেকটা নক্ষত্রের যদি নটা করে ভাগ হয় তাহলে ওই দুশো কি বলাটাকে সাতাশটা নক্ষত্রের জন্য আমাদের যেটা ভাগ হবে নটা করে সেটা হচ্ছে টু ফোর থ্রি দুশো তিতাল্লিশটা কিন্তু আমি বললাম হচ্ছে দুশো উনপঞ্চাশটা তাহলে এই দুশো উনপঞ্চাশের জটিলতা একটা তৈরি হলো এইবার ঘটনাটা হচ্ছে ছটা নক্ষত্র আছে যার সাব দুই রাশির উপরে রয়েছে যেমন এর মধ্যে আমাদের কৃত্তিকা রয়েছে কৃত্তিকার যে জায়গাটাতে বৃষতে প্রবেশ করলো মেষ থেকে মেষ শেষ হচ্ছে বৃষ প্রবেশ করছে সেখানে একটাই সাবের মধ্যে পড়েছে কিন্তু এখানে যেহেতু একটা সাবের মধ্যে পড়লেও মেইন রাশি লর্ডটা ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে রাশি লর্ড বা সাইন লর্ড সে হচ্ছে এক জায়গায় মঙ্গল আর এক জায়গাতে হচ্ছে আমাদের শুক্র তাই কখনো মঙ্গল কখনো শুক্র হওয়ার কারণে ডিফারেন্স দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা দেখতে পাওয়া গেল এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে ভাইটাল ভাইটাল কেন কারণ হচ্ছে গিয়ে এখানে মূল যে কারকত্ব মেষের কারকত্ব আর বৃষর কারকত্ব পুরোপুরি পাল্টে যাচ্ছে তো এরকম ঘটনা আমরা ছটা জায়গায় দেখতে পাচ্ছি তার জন্য কি হচ্ছে এর সঙ্গে একটা প্লাস ছয় করতে হবে তাহলে দুশো তেতাল্লিশ প্লাস ছয় সমান সমান হচ্ছে দুশো উনপঞ্চাশ তাহলে এই যে দুশো উনপঞ্চাশটা সাবলর্ড হলো এই দুশো উনপঞ্চাশটা সাবলর্ড দিয়ে আমরা লগ্ন ক্যালকুলেট করব এবার দুশো উনপঞ্চাশের মধ্যে যদি আমি কাউকে ধরতে বলি যে একটা কিছু ধরো তো তাহলে নাইনটি পার্সেন্ট লোক তারা এক থেকে দশের মধ্যে ধরবে তাহলে সবার লগ্ন তো মেষ হতে পারে না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে করতে হবে কি জিরো ওয়ান টু এর মধ্যে একটা ধরতে বলতে হবে তাহলে এইবার আমরা চলে আসি আমাদের পরের চ্যাট বক্সে এবার তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমরা রাজীব বাবুকে নিয়ে আজকে রাজীব বাবু লিখেছে নবশিবায় ভালো কথা তাহলে এক জিরো ওয়ান টু এর মধ্যে আমাদের ফার্স্ট নাম্বারটা নিতে হবে জিরো ওয়ান টু এর মধ্যে একটা নাম্বার চুজ করুন এবার হচ্ছে গিয়ে এর পরের যে নাম্বারটা চুজ করতে হবে সেটা হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এর মধ্যে তাহলে টু থ্রি হলো আর লাস্টে হচ্ছে জিরো টু নাইন তো এই যে ছোট্ট চার্টটা বানালাম এই চার্টটা আপনারা রেডি রাখবেন ফোরারি করবার সময় এটা খুব কাজে লাগে তাহলে টু থ্রি সেভেন আমার এটা চলে এলো টু থ্রি সেভেন মানে অবশ্যই এটা পড়বে মিন রাশি তাহলে আমার এই হোরারি চার্ট আমার এইখানে আমি পেলাম মিন কে আর টু থ্রি সেভেন তাহলে এটা হচ্ছে আমার পড়বে অনুরাধা তার মানে হচ্ছে আমি যে স্প্যানটা পাবো এই রকম একটা জায়গা আমি পাবো 
এই যে জায়গাটা এইখানটাতে আমি হচ্ছে গিয়ে লগ্নটাকে দেখতে পাবো তো এই যে জায়গাটা এইটা হচ্ছে আমার লগ্ন তাহলে লগ্নে আমি পাচ্ছি শুক্র বৃহস্পতি আর বাকি যে জায়গাগুলো সেগুলো আমরা দেখে এবার একটু হচ্ছে গিয়ে নির্ধারণ করবার চেষ্টা করি যে হোরারি কতটা ম্যাচ করলে এবার ম্যাচ করানোর জন্য আপনাদেরকে একটু ডিসকাস করতে হবে ততক্ষণে আমি এই ফর্টি ফাইভ টাইপ গুলো একটু উঠিয়ে দিই এই হচ্ছে আমার হরারি চার্ট আমার লগ্ন হচ্ছে মিন মিন লগ্ন এবং তার সঙ্গে সেখানে শুক্র বৃহস্পতি রয়েছে দ্বাদশে শনি রবি বুধ অষ্টমে কেতু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ অষ্টমে কেতু দ্বাদশে শনি আর বাকি তৃতীয় মঙ্গল আর সঙ্গে চন্দ্র রয়েছে আর দ্বিতীয় রাহু এবার হচ্ছে গিয়ে প্রেডিকশন করা শুরু করুন এবার কাজটা হচ্ছে আপনাদের কতটা মিলল সেটা তো আমরা লাস্টে জানতে পারবো কোথায় আমাদের লোকজনরা সবাই চুপচাপ কেন একটু শুরু করবো নাকি হ্যাঁ নিশ্চয়ই আহ অষ্টমে তো কেতু এটা আহ জ্যোতিষের প্রতি এটা আগ্রহ তো দেবে হ্যাঁ দ্বিতীয় রাহু অনেক সময় একটু ওই অ্যালকোহলিক টেন্ডেন্সি এই বিষয়টাও চলে আসবে থার্ড হাউস চন্দ্রমঙ্গল এটা কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীর সাথে একটু অশান্তি ঝামেলা বা ঘোড়ার একটা প্রবণতা এই জিনিসটাও দেবে থার্ড হাউস চন্দ্র এই জিনিসটা অনেক সময় দেবে দ্বাদশ বুধ বুধ শনি রবি পায়ের কিছু বিষয় সমস্যা দিতে পারে পায়ের নিয়ে কিছু জানার আগ্রহ বা করার আগ্রহ এই বিষয়টা আর কি থাকবে বেশ ভালো থাকবে আর কেউ কিছু মানে অর্থ করি যে জমা বেশ সেই জিনিসটা হয়ে উঠবেন মানে খুব পরিমাণ আছে বা খুব পরিমাণ বেরিয়ে যাবে এরকম একটা বিষয় তৈরি হবে আর কি এখানে একটা জিনিস দেখছি সপ্তম পুত্তি আবার দ্বাদশে গেছে একটা ডিস্টেন্স তৈরি হতে পারে বা সম্পর্ক এরকম কিছু ফ্যামিলি নিয়ে এরকম একটা বিষয় দেখছি আর কি সপ্তম প্রতি দ্বাদশ এই জিনিসটা একটু হতে পারে বা চোদ্দপতি পঞ্চম প্রতি পঞ্চম প্রতি পাঁচ পাঁচ তিন চার পঞ্চম রাহুর ওপর পড়েছে মানে মেষ লগ্নে তাহলে স্যার এই ব্যথা বেদনা মানে এখন কন্টিনিউস যতক্ষণ না রাহু ট্রানজিট হচ্ছে এই সমস্যাটা ওনাকে ভোগাবে মানে স্পন্ডালাইটিস এর পেন বা হার জনিত সমস্যা শয্যা সুখে ব্যাঘাত ঘটবে বাবার থেকে যা যা এক্সপেক্ট করেছিল সেগুলো পায়নি বিজনেস এর ক্ষেত্রে এক্সপ্যান্ডশন করছে রোগ হলে চট করে ধরা দ্বিতীয় হচ্ছে যখন বলতে শুরু করে একদম স্টেন গান সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না আর
একটু মানে বাজে খরচা করে ফেলে কিন্তু খরচা করেও নিজে আনন্দ পায় আনন্দ পায় ভাবে যে খরচাটা করছি ভুল হচ্ছে জানে কিন্তু করে আনন্দ পায় মানে একটু হই হুল্ল টাইপের লোক আর কেউ কিছু মাথা গরম করে ফেলবে আর কি চন্দ্রমঙ্গল আছে একসাথে একটু গরম করবে বেশ হাতেরও একটা জোর থাকবে বেশ হাতের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি বলা এই জিনিসটা খুব ভালো থাকবে ক্রিয়েটিভিটি কেন কারণ চন্দ্র একটা সৌখিনতা একটা মাধুর্য এই জিনিসটা দেবে আর কি মঙ্গলের একটা তেজ থাকবে মানে কাজটা করবে কিন্তু ফিনিশিংটাও যতটা ভালো মানে মানে একটা করবে ঠিকই বাট করার সাথে সাথেও একটা বেশ মায়া মমতার একটা জড়িত থাকবে এরকম যে অপরকে মারতে হবো না মারবো মারবো না ঠিক গায়ে হাত বুলে বুকে দেবো এরকম একটা বিষয় আচ্ছা হজমে সমস্যা কেন অশান্তি স্যার ওনার ওয়াইফেরও কিছু শারীরিক সমস্যা আসতে পারে পেট বা হাঁটু রিলেটেড নার্ভ রিলেটেড কিছু সমস্যা পেশিতে টান বা এরকম কিছু কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করা যায় যা আপনি বললেন তাই দেখে কর্মের অস্থিরতা বলতে ইনি একটা জিনিস সারা জীবন করে যাবেন এক সেটা ওনার পছন্দ নয় ভ্যারাইটি খুঁজবেন যবে তো মঙ্গলটা ওইভাবে ডিস্ট্রাকটিভ আর বাবার সঙ্গে যেটা বলছেন ঝামেলা নয় বাবাকে প্রচন্ড সম্মান করবেন কিন্তু বাবার থেকে আনস্যাটিসফ্যাকশন হবে হয়তো সেটা বলে উঠতে পারবে না কারণ দ্বাদশ প্রতি দ্বাদশে থেকে নিজের ঘরকে ড্যামেজ করবে না কিন্তু রবি থাকার ফলে ওই জায়গাটা একটা আসবে এখানে কর্মটা মঙ্গল শনি বৃহস্পতি কিছুটা কানেক্টেড কিছু ক্ষমতা জোর জ্ঞান এগুলো মিলিমিশে একটা দেখছে এরকম অষ্টমে কেতু দশম পতির সাথে লগ্নে বসে আছে পঞ্চম পতির সাথে নবম পতি বসে আছে মানে হায়ার স্টাইটা দেখাচ্ছে দ্বিতীয় দ্বিতীয় রাহু বসে আছে ধন্যবাদ অভিনন্দন সবাই সবার আগে তো আপনাকে 
প্রত্যেকে কিন্তু কম বেশি ঠিকই বলেছে এবং আমার তো কাজ যেটা সেটা কমান্ডিং বটে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি অফিস ভরে ক্লাসটা করতে আজকে সারাদিন দৌড়াদৌড়ি গেছে গিয়েছি বাংলাদেশের পাসপোর্ট করার জন্য পাসপোর্ট গুলোই নেয়নি বাদ বাকি সব নিয়ে গেছি কালকে আবার যাবো আচ্ছা আমার যা লোন দরকার আমার লোনটা চলছে ইন্ডিয়া বুঝতে আমি সেটা শিফট করতে চাইছি বাজারে ওরা ইলেভেন পার্সেন্টে রাজি আমার যা প্রয়োজন আমার সিভিল হচ্ছে সেভেন নাইনটি টু বাজার তার আরো বেশি যেতে চাইছে আমি বললাম এটা কিন্তু হবে না আপনারা বলেছেন যেটুকু আমার নেওয়ার সেটুকুই নেবো বাকি টাকা আমার টপ হিসেবে রাখবেন আজকে বলছে আপনি কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ঢুকে নিন ওখান থেকে রিটার্ন করবো আমি তাহলে আমার আইটি তাহলে কি অবস্থা কি আপনি চলে যাবে আপনারা মেল করুন এর মধ্যে হয়েছে কি আবার চিটিং বাড়িতে কীরকম যেহেতু আমি লোন তা নিচ্ছি এবার বাজাজ হাউজিং থেকে বাজাজ ফিনসার যারা নাকি পণ্য কেনা বেচা লোন ফোন দেয় তারা একটা আমার ভুল ভালো ভেরিফিকেশন কথা বলে ওটিপি নিয়ে কার্ডটা চলে আসবে এটা চলে গেছে কিছুতেই সেই স্কল থামতে পারছি না এইসব বিষয় চলছে তবে এক ম্যাডাম মনে হয় বললেন যে কমান্ডিং আমার তো কাজ তো সিকিউরিটি গার্ডের বিজনেস অবশ্যই কমান্ডিং হ্যাঁ আমি খরচাও করি তবে আর তো তৃপ্তির জন্য একটু না স্পেশা করি তবে সপ্তাহ সপ্তাহে একদিন আর বাবার সঙ্গে বাবা নেই এখন বাবার বাবা আসলে সত্যি ভালোবেসেছি আমি কিন্তু বাবার কাছে যেতে আশা করেছি বাবা যেমন সরকারি চাকরি পুলিশে চাকরি করতেন সঙ্গ দিতে পারতেন না সেরকমভাবে সেই জায়গা থেকে একটু তৃপ্তির হত্যা ছিল বাবা ভালোবাসতেন আমাকে মোটামুটি প্রত্যেকেই কম বেশি যা বলেছেন কম বললো ঠিক বলেছেন আর মানে যারা পুতা পয়েন্ট ঠিকই বলেছেন কেউ ভুল বলেন নেই আমার মঙ্গলা দশা আসছে ছাব্বিশ থেকে আমি সাড়ে কাছে যাবো এরপরে মানে আমার যাই না কি হবে স্যার বলবেন আগে থেকে সাবধান হচ্ছি পায়ে কখন কি চোট আঘাত লেগেছিল তারপরে নিজে বেটা দিন নিয়ে আসলাম মাখলাম হলো না সেটা আমার আগমেন্টিন খেতেই হলো এরকম সব ব্যাপার ট্যাপার মোটামুটি <laughs> আর আমি খুব বিয়াল খুব ভালোবাসি পেট ভালোবাসি এখন মানুষকে ভালোবাসি আট দশটা বিয়াল আছে আমার ঘরে খায় যেহেতু একটা বড় আবাসনা থাকে একটা শুনে উঠে পড়ে লেগেছি বিয়ালকে মেরে ফেলবে মেরে ফেলেছো কয়েকটা কয়েকটা তাড়িয়ে দেবে আমার মতো গুটি কয়েকজন আছে প্রতিবাদ করে আসছি লড়াই করে আসছি এই সব বিষয়টা সাজে এক করে আমি মাছ আছে অনেকগুলো হ্যাঁ পেট পোষ্য ঠিকই কথাগুলো কেউ ভুল পারেনি প্রত্যেকে যে আর অ্যাঙ্গেল থেকে কম বলুক বেশি বলুক প্রত্যেকটা কথা সঠিক তাই এই অবধি বললাম আমি একদম তো যাই হোক মোটামুটি আমরা তাহলে বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই যে নাম্বার হোরারি নবাংশ হোরারির তুলনায় অনেক বেশি পারফেক্ট এবং এটা অদ্ভুত ভাবে মিলে যায় তো আমরা কয়েকটা জিনিস আর একটু ক্লারিফাই করি প্রথম হচ্ছে কি শুক্র বৃহস্পতি ওনার শরীর স্বাস্থ্য ওনার অ্যাপিয়ারেন্স দেখলে পরেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে একটা শুক্র ব্যাপারটা রয়েছে একটা ওনার জুতো ওনার ড্রেস হ্যাঁ তার মধ্যে একটা যে একটা আনকমন যে লোকটার দিকে চোখ যাবে বাকি যদি দশ জন থাকে তাহলে ওই লোকটার দিকে চোখ যাবে এই ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে ওনাকে ভেনাস দিচ্ছে নেক্সট হচ্ছে গিয়ে যে কোনো জায়গায় আমি আগে আছি এই যে ব্যাপারটা এটা দিচ্ছে চন্দ্র মঙ্গল থার্ড হাউসে এখন যে রাহু এখন যে ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্টারবেন্স তৈরি হয়েছে এটা দিচ্ছে রাহু ইউরেনাস রাহু সেকেন্ড হাউসে রয়েছে লোন ট্রান্সফার এটা নিয়ে কনফিউশন কিছু ভুলে যাওয়া ডকুমেন্টস ক্যারি করতে সমস্যা এগুলো দিচ্ছে হচ্ছে কি এইট থাউজেন্ড কেতু সিক্স লোড সে মঙ্গলের সঙ্গে রয়েছে তার জন্য উনি যে ওয়ার্ডটা বললেন যে আমি যত টাকা লোন চাইছি তার থেকে বেশি অফার পাচ্ছি তো সেই ব্যাপারটা এইটা দিচ্ছে কিন্তু ওই মঙ্গল আর চন্দ্র আহ এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস যেটা ঘর সাজিয়ে তুলেছেন সুন্দর করে বানিয়েছেন ঘর সাজানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা শক্ত হওয়া উচিত বেশ স্ট্রং টাইপের একটা ঘর বেশ 
সেই ঘরটার মধ্যেও সিকিউরিটি রয়েছে ওনার কাছটাও সিকিউরিটি ওরিয়েন্টেড তো সেই ঘরটার মধ্যেও একটা বেশ সিকিউরিটির ব্যাপার রয়েছে সেটা কিন্তু এখানে থাকা উচিত যেটাকে ইন্ডিকেট করে বুধের এই শনি রবি এদের সঙ্গে একসঙ্গে হয়ে অবস্থান আর একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে নক্ষত্র অধিপতি এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট তো সেই নক্ষত্র অধিপতি সে যে শুধু দ্বাদশে রয়েছে তার জন্য শরীর নিয়ে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা এইটা হচ্ছে গিয়ে ওরা কিন্তু করতে হবে তো এইটা গেল অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ইন্টিউশন পাওয়ার কিছু অদ্ভুত কানেকশন তৈরি হবে যার কারণে কিছু মানে সাংঘাতিক সাংঘাতিক প্রেডিকশন মিলে যাবে মানে এই ঘটনাটা রিসেন্ট আর কি দেখতে পাওয়া যাবে যে কিছু মানে আজো বাজো প্রেডিকশন অদ্ভুত হয়ে মিলে যাচ্ছে এই ব্যাপারটা হচ্ছে কি হবে এখন যে কাউকে কি সেটা বলে দিলাম দেখা গেল সেটাই হয়ে গেল তো এই জায়গাটা ওটা বুঝতে পারছি আর রিসেন্ট যেটা হচ্ছে কারো কথা ভাবছি তার ফোন চলে আসছে এবং কার্যকরী যখন আমরা কেপি হোরারি করব তখন দুটো গ্রুপ বানাতে হবে এই গ্রুপ গুলোর মধ্যে একটা গ্রুপ হচ্ছে গিয়ে তিন ছয় দশ এগারো একটা গ্রুপ হচ্ছে তিন ছয় দশ এগারো সেকেন্ড গ্রুপ হচ্ছে ছয় আট বারো থার্ড গ্রুপ হচ্ছে এক দুই সাত ফোর্থ গ্রুপ হচ্ছে পাঁচ ছয় সাত ফিফথ গ্রুপ আমার হচ্ছে ফোর আর লাস্ট গ্রুপ আমরা নেব যাকে এক পাঁচ এবার এই যে ছটা গ্রুপ করলাম এই গ্রুপ গুলো হচ্ছে গিয়ে আমার বিভিন্ন পারপাসের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড এবার এই যে ছয় আট বারো এরা হচ্ছে আমার নেগেটিভ গ্রুপ পাঁচ ছয় সাত দশ এগারো এই গ্রুপটা হচ্ছে আমার প্রফেশন ওরিয়েন্টেড গ্রুপ আমার কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আমার ডেভেলপমেন্ট ব্যবসায় উন্নতি চাকরির ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট আমি ওকালতি পেশায় আছি সেই সমস্ত জায়গাগুলোকে পাঁচ ছয় সাত দশ এগারো দেখবে চার এগারো ইন্ডিকেট করবে আমার ভূ সম্পত্তি প্রাপ্তি বা ভূ সম্পত্তির জায়গাটা এক দুই সাত এইটা ইন্ডিকেট করবে আমার ম্যারিড লাইফ বিয়ের জায়গাপত্র বা বিবাহিত জীবন কেমন কাটবে সেই জায়গাগুলো এক পাঁচ এগারো এইটা ইন্ডিকেট করবে আমার স্বাস্থ্য আর ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কোন একটা কাজ করতে আমি যাচ্ছি বা সেখান থেকে কিছু একটা ডেভেলপমেন্ট আসতে চলেছে বা কিছু একটা ভালো কিছু হতে চলেছে সেইটার জন্য আমাদের এক নম্বর যেটাকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে তিন ছয় দশ এগারো উপচয় স্থান উপচয় স্থান গুলো এখানে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যত রকম নেগেটিভ জিনিসপত্র আছে সেটাকে আমরা ছয় আট বারো থেকে দেখি আরো কম্বিনেশন আসতে পারে কিন্তু সিম্পল ছয় আট বারো থেকেই আমরা নেগেটিভ গুলোকে দেখব এক দুই সাত হচ্ছে ম্যারেজ ওরিয়েন্টেড বিবাহ বৈবাহিক সম্পর্ক ফ্যামিলির সাথে রিলেশনশিপ বিয়ের ফলে কিছু আদান প্রদান হলো কিনা ক্যাশ পাতি আসলো আসলো কিনা এরপরে হচ্ছে প্রফেশন পাঁচ ছয় সাত দশ এগারো তারপরে আমাদের হচ্ছে চার এগারো জমি জায়গা ভূমি ভূ সম্পত্তি ফ্ল্যাট কিনবো কিনা ফ্ল্যাট হবে কিনা এই সমস্ত জায়গাগুলো এবং এক পাঁচ এগারো সেটা হচ্ছে হেলথ শরীর স্বাস্থ্য আমার কেমন থাকবে শরীর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বেটারমেন্ট ডেভেলপমেন্ট দেখতে পাবো কিনা তো এই যে জায়গাগুলো এইটাকে দেখতে হবে হোরারি চার্টের মধ্যে সেকেন্ড যে জায়গাটা দেখতে হবে 
সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বলবান কারা কারা রয়েছে আইডেন্টিফাই করতে হবে বলবান বার করবার জন্য আমরা তুঙ্গ ক্ষেত্রস্থ মূল ত্রিকোণস্থ এদেরকে দেখতে পাই অভিজ্ঞতা বলছে তুঙ্গ গ্রহের থেকে সক্ষেত্রী বা মূল ত্রিকোণগত গ্রহ তাদের ফল দেওয়ার ক্ষমতা বেশি মূল ত্রিকোণ তো জেনারেলি তুঙ্গ ক্ষেত্রে নিজের ঘরেই হয় তাহলে নিজের ঘরে গ্রহদের ফল দেওয়ার ক্ষমতা ভালো ফল দেওয়ার ক্ষমতা সেটা হচ্ছে বেশি বরঞ্চ তুঙ্গ গ্রহরা অনেক সময় খুব বিপদের মধ্যে ফেলে তো আমি এরপরে এক ভদ্র মহিলার ছবি দেখাবো তো তখন আমি ইয়েটাকে অফ করব শেয়ারটাকে স্ক্রিন শেয়ারটাকে স্ক্রিন শেয়ার রেকর্ডিংটাকে অফ করব তো সেই ভদ্র মহিলার কিছু মানে দেখালে পরে আপনারা বুঝতে পারবেন দেখছি আমার কাছে আছে কিনা তো যাই হোক না কেন তো আমাদেরকে তারপরে দেখতে হবে হচ্ছে গিয়ে গ্রহদের বলবত্তা কারা হচ্ছে গিয়ে চার্টটাকে কন্ট্রোল করছে এই কন্ট্রোলিং প্ল্যানেটরা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তো তাদেরকেও আমাদেরকে দেখতে হবে কন্ট্রোলিং প্ল্যানেট এই কন্ট্রোলিং প্ল্যানেট কারা যেমন এই চার্টটার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে চার্টটার ক্ষেত্রে বৃহস্পতি বৃহস্পতি কন্ট্রোলিং প্ল্যানেট তার কতটা বলবত্তা সে কতটা সাপোর্ট দিচ্ছে সে কতটা সমস্যা থেকে বার করে নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখছে আমরা বারোটা বা দশটা বারোটা বলতে আমরা ইউরানাস নেপচুন প্লুটোকে নিয়ে যদি বারোটা ধরি কিংবা নটাকে যদি ধরি তাই এই নটাকে ধরে ধরে অবজার্ভ করা এটা কঠিন নটা গ্রহের আলাদা আলাদা শক্তি ক্ষমতা বলবত্তা আইডেন্টিফাই করা খুব কঠিন কিন্তু আমরা যদি একটা বা দুটোকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এই গ্রহটা আমাকে সাপোর্ট দেবে তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে শুক্রের জন্য শুক্র যেহেতু তৃতীয়পতি অষ্টমপতি শুক্রের জন্য এই ভদ্রলোকের কিন্তু অনেকটাই খরচ বাড়বে বিলাসিতা হ্যাঁ এবং ফ্যামিলি মেয়ে মেয়ে বলতে এখানে আমি নিজের স্ত্রী বা নিজের কন্যা সন্তান এদের কথাই বলবো তো এই এইটাই হচ্ছে গিয়ে গন্ডগোল পাকত যদি বৃহস্পতিটা পালিয়ে যেত অন্য জায়গায় এবং এই শুক্রের উপরে একটা রাহুর দৃষ্টি পড়ত তখন অসুবিধা হতো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওই জায়গাটাতে যেতে পারছি না তো তাহলে এই জায়গাটা আমাদেরকে দেখতে হবে যে কারা চার্টটাকে কন্ট্রোল করছে সেই গ্রহরা কতটা স্ট্রং তারা আমাদেরকে একজনকে কতটা দিতে পারে তো এই জায়গাগুলো আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে করে হোরারি ওরিয়েন্টেড প্রেডিকশন করতে হবে নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো কিছু হোরারির ব্যাপারে ডিসকাস করব এবং কিছু স্পেসিফিক কোশ্চেন নিয়ে আমরা ডিসকাস করব যে সেই কোশ্চেন গুলোর উত্তর কিভাবে খুঁজতে হয় যেমন ধরুন আমাদের কোনো জিনিস হারিয়ে গেছে কোনো জিনিস চুরি গেছে পাবো কিনা কিংবা হঠাৎ করে শরীরটা খারাপ হয়েছে কবে সুস্থ হবে তো এই ধরনের কিছু কিছু ব্যাপার রয়েছে সেইগুলোকে আমরা হচ্ছে গিয়ে আইডেন্টিফাই করবার চেষ্টা করব এবং আশা করা যায় আমরা সঠিক ভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবো তো যাই হোক আমরা ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি এইবার আমি একটা ছক আপনাদেরকে দেখাই ছক না একটা ছবি দেখাই ছবিটা দেখলে পরে আপনারা বুঝতে পারবেন তো তার আগে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে স্টপ রেকর্ডিং করব।